uh, moto saya mudah tak hidup dipuji tak mati dikeji Selepas SPM, saya masuk uh, Foundation in Science University Kuala Lumpur uh, and then once uh, graduated from College Mara Kuala Nerang masa tu uh, dulu we don't have the Foundation Studies so all the foundations in UniKL dekat College Mara Kuala Nerang uh, saya memang memilih untuk ke University Kuala Lumpur Royal College of Medicine Perak lah uh, sebagai pelajar batch tahun pertama Actually, uh, my parents yang nak saya jadi doktor tapi saya tak minat Tapi as uh, anak yang terakhir yang sedikit rebellious so saya tunjukkanlah uh, yang saya memang betul-betul uh, nak menyambung pelajaran di bidang Bachelor of Pharmacies and then eventually uh, tahap penerimaan ayah saya tu uh, semakin better lah Memang ada peluang dan ruang sebab saya adalah pelajar batch yang pertama di Bachelor of Pharmacy Ordnance UniKL Jadi masa tu memang pihak universiti uh, membuka tawaran kepada pelajar-pelajar yang graduate di first class tidak dinafikan uh, UniKL RCMP adalah saya punya alma mater So, uh, banyak kenangan masa kita di uh, menyambung pelajaran di peringkat ijazah Jadi, Uh, semangat untuk kembali berbakti kepada kita punya alma mater is always there and then bila saya balik ke UNIKL RCMP uh, kita nak ada satu perubahan yang kita tak dapat dulu sebagai seorang pelajar so kita nak buat pembaharuan supaya pelajar-pelajar yang saya didik sekarang dapat peluang yang lebih baik berbanding saya dulu walaupun uh, kita tidak mempunyai pengalaman yang banyak di industri but we still have to keep ourselves updated okay? selain daripada pembacaan jurnal-jurnal yang terbaru kita juga uh, digalakkan di sini untuk join uh, persatuan-persatuan luar yang keep up us with the industries lah and then we also do lots of collaboration macam pihak industri collaborate dengan kita and then uh, sometimes we also provide training for for them as well lah uh, and then when we have uh, new uh, facilities contohnya so we call the industry people to come and train us before we deliver to the students uh, bila you menjadi uh, someone that other people look up of course you kena tunjukkan sesuatu okay uh, I always Uh, told my students to work hard to work smart and then in terms of pembaharuan masa zaman saya dahulu in terms of student activities kan uh, dulu mungkin because the campus is very small jadi student tak banyak peluang untuk develop sendiri apa yang diorang nak buat uh, siapa yang diorang nak panggil tapi uh, perubahan zaman sekarang you know with the growing of the social media so memang kita sebagai lecturer we have to keep updated okay, macam saya sendiri assignment student pun saya memang uh, bagi dekat TikTok so saya buat assignment melalui Instagram yang saya rasa uh, updated lah dengan kita punya students kan when you talk about research it's always develop dia tak akan pernah berhenti So like every year, memang terlalu banyak sangat research related to the pharmacy field. Every day, the research is growing. Every day, you can see someone is publishing the paper. Uh, in terms of vaccination screen program, memang uh, tengah growing lah sekarang. Comparing uh, kepada zaman dulu dengan zaman sekarang, the misconception tu dah berkurangan lah. So banyak. Uh, Orang yang dah tahu, farmasis bukan hanya di belakang kaunter So kita ada banyak farmasis dalam beberapa area So we have farmasis dalam academicians We have farmasis dalam industri sebagai industri farmasis Then we also have farmasis uh, as a community farmasis Yang you boleh tengok dekat Guardian, you boleh tengok dekat Watson And then we also have farmasis in hospitals Dan dalam hospital itu sendiri Pharmacy is not behind the counter sahaja So you can go to the 
uh, ward you boleh tengok yang setiap kali ward round uh, pharmacist akan follow the consultant ataupun specialist lah during ward round so we do help the doctors in terms of reviewing the patients punya management lah specifically on the choice of medications the demand in pharmacies is very wide okay say uh, as i mentioned uh, in pharmacy punya area uh, banyak sangat geradang-geradang pharmacy boleh memilih untuk bekerja jika kita nak dibandingkan negara jiran seperti indonesia uh, india dan juga china uh, industrial pharmacies uh, memang masih lagi belum cukup hebat because uh, kita punya pembelajaran ataupun uh, cost syllabus dalam farmasi itu sendiri uh, lebih menekankan terhadap klinikal but uh, I think nowadays the school of pharmacies are trying their best to expose the students to different area of the pharmacies we are trying to help other in other fields of pharmacies like industrial pharmacies untuk menarik minat pelajar-pelajar farmasis untuk berbakti di industrial selain memfokuskan kepada hospital, clinical punya area.